ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அபினயா லிட்ரரி கிளாஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லெட்டர் ரைட்டிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒன்று சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து வரையுமே நம்மளுக்கு ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று காலேஜில் கூட லாங்குவேஜ் பேப்பரில் லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் வந்திருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹவு டு ரைட் லெட்டர் அண்ட் டைப் ஆஃப் லெட்டர் அண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் டிப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங்கில் டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வி ஹாவ் அ டூ டைப்ஸ் ஸோ லெட்டரில் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னு டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபார்மல் லெட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபார்மல் லெட்டர் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் ஆர் ரிட்டன் ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ் டு கஸ்டமர் சப்ளையர் பப்ளிக் பாடிஸ் எடிட்டர் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் அஃபிஷியல் லைக் பிரின்ஸ்பல் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்ளையிங் ஃபார் வெரைட்டிஸ் போஸ்ட் எக்ஸெட்ரா ஆர் நாட் டு பர்சனல் கான்டெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஸோ அஃபிஷியல் லெட்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பிரின்ஸ்பல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் உயர் அதிகாரிகளுக்கு எழுதுறது தான் ஒரு டிசி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரின்ஸ்பலுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீவ் லெட்டர் இதெல்லாமே வந்து அஃபிஷியல் லெட்டர் ஸோ அப்ளைங் ஃபார் சம் வெரைட்டிஸ் ஜாப் நம்மளுக்கு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோன்னா அதுக்கும் ஃபார்மல் லெட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து பர்சனல் கான்டாக்டுக்கு வந்து எழுதுறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ நம்ம எழுதுறது வந்து ஃபார்மல் லெட்டர் கிடையாது ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றது நம்ம உயர் அதிகாரிகளுக்கு எழுதுறது மட்டும் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்வஸ்ட் லெட்டராக இருக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டராக இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி லெட்டர் தான் வந்து நம்ம ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படிங்கிறோம் இப்போ டைப் ஆஃப் லெட்டர் பார்ப்போம் ஃபார்மல் லெட்டரில் ஒரு சில டைப் பார்ப்போம் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் டைப் பாருங்கள் ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் ஆர்டரிங் லெட்டர் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் ஸோ இதெல்லாமே ஃபார்மல் லெட்டரை சேர்ந்தது தான் ஸோ இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீவ் லெட்டர் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது பட் நான் இங்கே த்ரீ மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்மல் லெட்டரோட ஃபார்மேட் அதாவது ஃபார்மல் லெட்டரோட எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபார்மல் லெட்டர் ஃபார்மேட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஹெட்டிங் எழுதியிருக்கணும் அதாவது நம்ம என்ன லெட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெக்வஸ்ட்டுக்கு நம்ம கேட்குறோமா ரெக்வஸ்ட் எழுதியிருக்கணும் லீவ் லெட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா லீவ் லெட்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் ஹெட்டிங் எழுதியிருக்கணும் சென் செகண்ட் திங் சென்டர் அட்ரஸ் அதாவது யார் அந்த லெட்டரை எழுதுகிறாங்களோ அவங்க அட்ரஸ் நம்ம எழுதியிருக்கணும் நே தேர்ட் திங் டேட்டு ஸோ டேட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டேட் நம்ம கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரிசீவோ அட்ரஸ் ஸோ யாருக்கு நம்ம அட்ரஸ் அனுப்புகிறோமோ அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் ஒன்று இருக்கணும் இல்லைனா டைட்டில் இருக்கணும் இல்லைனா பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் அட்ரஸ் வந்து இருக்கணும் இது வந்து அட்ரஸ் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து இது தான் இருக்கணும் ஸோ ரிசீவர் அட்ரஸ் அவங்க அட்ரஸ் வந்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் வந்து நம்ம வந்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு எழுதுறனால ரெக்ஸ்பெக்ட் தர விதத்தில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்ஸ்பெக்டட் சார் ரெக்ஸ்பெக்டட் மேடம் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கணும் மீட்டிங்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சப்ஜெக்ட் எழுதியிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஜெக்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் த லைன் ரைட் சப்ஜெக்ட் ஃபாலோட் பை த கோலன் எஸ்யூபி கோலன் நெக்ஸ்ட் சப் அப்பா த பர்பஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் அ லெட்டர் இஸ் ஒன் லைன் ஸோ சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம கோலன் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து சப்ஜெக்டை நம்ம இப்படி தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அதாவது நம்ம எதை பற்றி சொல்ல வரமோ அது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒன் லைனில் நம்ம சப்ஜெக்டில் முடிச்சிருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் மே பி டிவைட் இன் டூ டூ ஆர் த்ரீ பார்ட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த லெட்டர் ஷுட் பி மேக் கிளியர் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பேரா இட் செல்ஃப் த டோன் ஆஃப் த கண்டென்ட் ஷுட் பி ஃபார்மல் அண்ட் பொலைட் லெட்டர் ஷுட் பி கன்சஸ் ஷார்ட் லெட்டர் Always be respectful and considerate in your language. So, body of the letter, எப்படி இருக்கணும்னா டூ அண்ட் த்ரீ பார்ட்ஸாக நம்ம அதை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் தென் பேரா வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ அதை கிளியராக சொல்லியிருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஸோ ஃபார்மல் பொலைட் அதாவது நம்ம எழுத போகிற இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக அந்த ஃபார்மல் லெட்டர் இருக்கக்கூடாது பொலைட்டாக இருக்கணும் தென் ஷுட் பி ஷார்ட்டாக இருக்கணும் லெட்டர் நம்ம எழுதுறோம்னாலே ஸோ ரொம்ப ஹையாக நம்ம எழுதிட்டு போகக்கூடாது ஷார்ட்டாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அந்த லெட்டர் வந்து
சென்டர் அட்ரஸ் டேட்டு ரிசீவர் அட்ரஸ் சிக்னேச்சர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட்ரஸ் ஆன் த என்வலப் இது எல்லாமே லெட்டரோட லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கணும் ஃபார்மல் லெட்டர் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஹவு டு ரைட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம் வாட் இஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஆல்சோ ரெஃபர் ஹேஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர் இட் இஸ் அ பர்சனல் லெட்டர் ரிட்டன் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் எக்ஸெட்ரா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் தே டு நாட் ஹாவ் டு ஃபாலோ எனி ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன் ஃபார்மேட் ஆர் கன்வென்ஷனஸ் ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இதெல்லாம் எழுதுறது இது வந்து ஒரு பர்சனல் கம்யூனிகேட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்னோ ஃபார்மேட்டோ வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ நம்ம இன் ஃபார்மல் லெட்டரில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்லேயும் வரும் ஆனால் ஒன் ஆர் டூ திங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட இப்போ ஃபார்மேட் இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட ஃபார்மேட் பார்ப்போம் இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட ஃபார்மேட் பார்த்தாலுமே சென்டர் அட்ரஸ் இருக்கணும் யாருக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணுறோமோ அவங்க அட்ரஸ் இருக்கணும் டேட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கிரீட்டிங்ஸில் ஸோ நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் எழுதுறனால மை டியோ டியர் ஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் வந்து நம்ம எப்பயுமே நம்ம என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த கேட்டுறக்கூடாது ஃபஸ்ட் அவங்க ஹெல்த்தை பற்றி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன விஷயம் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றதே அந்த லெட்டரில் சொல்லியிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்லலாம் கூட நம்ம எழுதியிருப்போம் நான் நலம் நீங்கள் நலமா நல்லா உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம தோழிக்கோ யாருக்கு கடிதம் போட்டாலுமே நம்ம எடுத்த கேள்வி ஃபஸ்ட்டே என்ன எப்படி எழுதுவோம் அவங்க ஹெல்த்தை பற்றி தான் கேட்போமே தவிர நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸோ பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் நம்ம இப்படி தான் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் மேக் பண்ணியிருக்கணும் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம எப்படி கேட்டுக்கணும்னா ஸோ லவ்விங்லியாக கேட்கணும் யுவர்ஸ் லவ்விங்லி யுவர்ஸ் சின்சியர்லி ஸோ நம்ம இது மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஆன் த என்வலப் வந்து இருக்கணும் ஸோ நம்ம இன்ஃபார்மல் லெட்டரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது தான் ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து இன்ஃபார்மல் லெட்டரும் இருக்கணும் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டரும் இருக்கணும் ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் ஃபார்மல் லெட்டருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒன் ஆர் டூ திங்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த வீடியோ எஸ்ஐ கண்டென்ட்டை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச